Je in uh, ons magazine hebt gezegd, Feyenoord City, een historische vergissing. Ben je op je mening teruggekomen? Of ben je die mening nog steeds toegedaan? Ja, die, uh, die mening heb ik nog steeds. Uh, ik denk dat Feyenoord uh, hier een uh, grote fout begaat. Uh, hoe kan het nou zijn dat je zoveel geld gaat investeren om er dan een paar miljoen op vooruit te gaan? Ik, uh, ik vind overigens ook dat ze beter kunnen investeren in het elftal. Als je het elftal beter maakt en je pakt wat prijzen en je komt in het Europese voetbal terecht, dan komt er geld binnen. En met het stadion, uh, ja, dat is allemaal nog grote vraagtekens. Uh, nu zijn het weer de bouwkosten die omhoog zullen gaan. De financiering is nog steeds niet rond. Als het plan heel goed was geweest, had het stadion er al gestaan. En nu maken wij een magazine, een zakenblad voor mm -hmm. de regio Rotterdam en straks voor meerdere plekken in heel Nederland. Maar daarin is ruimte voor persoonlijke meningen. Jij was daar uitgesproken. Levert dat dan reacties op in je omgeving? Uh, ja, er komen wel wat reacties op. Ook van uh, voorstanders van het stadion. En dat mag ook. Want uh, ik vind ook dat je daar met elkaar over moet praten. En naar elkaars argumenten moet luisteren om uh, ja, uh, iemand te overtuigen. Uh, ja, uh, dan merk je wel dat dit heel erg diep zit bij alle fijne supporters. Zowel positief als negatief. Waarom zit het bij jou diep, persoonlijk? Nou... Uh, omdat ik eigenlijk uh, wil dat mijn club om de prijzen kan voetballen. En uh, dat, dat, ik zie dat dan uh, dat het moet gebeuren door investeren in het elftal. Maar zorg dat het elftal beter wordt. Dan ga je prijzen pakken, dan komt er geld binnen. Je kan het stadion renoveren. Dan blijf je eigenlijk ook gewoon bij je, bij je basis. Waar, waar de club ook groot, is geworden, groot is geworden in de Kuip. Uh, spreek de mensen veel meer aan. Er zit historie in dat gebouw. Uh, laat dat niet los, neem dat mee. En uh, ja, dat, dat uh, diepe gevoel over Feyenoord, ja, ik, heb gewoon, uh, ik heb gewoon een hele slechte week als we weer verloren hebben. En nu heb jij als oud-voorzitter van de supportersvereniging recht van spreken. Toch ga ik een tegenargument in de strijd mm -hmm. werpen. Je ontdekt zich altijd van historie en nostalgie kun je niet vreten. Ben jij überhaupt tegen een nieuw onderkomen voor deze club? Nee, ik ben niet zozeer tegen uh, als het een heel goed plan zou zijn. Kijk, okay. als het aantoonbaar is dat, het, uh, dat Feyenoord erop vooruit gaat, dan moet je het doen. Alleen... Dat is nog niet uh, aangetoond. Maar daar zit wel jouw nuance, een belangrijke nuance. Ja, als, als fijner te veel beter van wordt uh, door in uh, een nieuw stadion te gaan... Uh, dan te blijven zitten in de gerenoveerde uh, Kuip. Ja, dan moet je de keuze maken om naar een nieuw stadion te gaan. Maar dan moet wel dat we er echt stappen op vooruit gaan. Want ook het uitgangspunt was natuurlijk, we maken de club beter... Uh, Feyenoord moet er beter van worden. Uh, het verhaal was, uh, we noemen het Feyenoord City. Vanuit het hele gebied komt er geld naar Feyenoord toe. Dat is ook dus niet gebleken dat dat zo is. Uh, dus het is eigenlijk nu uh, een doel op zich geworden om het nieuwe stadion te bouwen. En we zijn gewoon vergeten dat het gaat om Feyenoord beter te maken. Over dit onderwerp kunnen we 12,5 uur, wil ik zeggen, maar 12,5 ja. dag doorpraten. Maar je zit hier namens de perfect groep. Is er overigens een link tussen de man die ooit voorzitter was van die supportersvereniging...